हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो माझ्या युट्यूब चॅनल वरती मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण इयत्ता दहावीच्या इंग्लिश विषयाचं वन पॉईंट फाईव्ह हे जे लेसन आहे ज्याचं नाव आहे इंग्लिश फर्स्ट फ्लाईट त्याविषयी इंग्लिश मधून मराठी मध्ये आपण एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत ती आपल्याला येणाऱ्या ज्या बोर्ड एक्झाम आहे त्यामध्ये आपल्याला अतिशय महत्वाचं लेसन आहे आणि या व्हिडिओ मुळे तुम्हाला त्याचा खूप फायदा होणार आहे आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण हिज फर्स्ट फ्लाईट हा जे लेसन आहे त्या लेसनच पूर्णपणाने विश्लेषण एक्सप्लेनेशन मराठी भाषेमधून अगदी साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये करणार आहोत याच्यामुळे तुम्हाला ते संपूर्ण लेसन अतिशय सोपं जाईल हा लेसन सुरू करण्याच्या पूर्वी जर का तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल तर खाली जे लाल रंगाचं बटन आहे त्याला प्रेस करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून दहावीच्या इंग्लिश विषयाचा परिपूर्ण सिलेबस मी माझ्या युट्यूब चॅनल वरती अपलोड केलेला आहे ज्याही वेळेस मी नवीन लेसन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन त्यामुळे तुम्हाला मिळून जात जाईल हे जे लेसन आहे ते एक सिगल नावाचा जो पक्षी आहे सिगल हा इंग्लिश शब्द आहे त्याला मराठी मध्ये आपण एक समुद्र पक्षी म्हणतो त्या समुद्र पक्षाच्या लहान पिलाची गोष्ट आहे लहान पिल्लू आणि त्याचे आई वडील हे त्या लहान पिल्लाची कशा प्रकारे काळजी करतात किंवा ते जे सिगल आहे त्याची जी फर्स्ट फ्लाईट आहे फ्लाईट म्हणजे झेप घेणे भरारी घेणे पहिल्यांदा त्याला झेप घेण्यासाठी ते कशा प्रकारे प्रोत्साहन करतात एनकरेज करतात आणि कोणकोणत्या प्रकारच्या युक्त्या वापरतात त्याच्या संदर्भामध्ये हा संपूर्ण लेसन दिलेला आहे ज्या लेसनचं नाव आहे ही इज फर्स्ट फ्लाईट चला तर आता आपण वेळ वाया न घालवता लगेच या लेसनला सुरुवात करूया या लेसनचं टायटल आहे ही इज फर्स्ट फ्लाईट स्टार्ट करूया द यंग सिगल वॉज अलोन ऑन इज लेज एक यंग सिगल आहे या ठिकाणी सिगल म्हणजे समुद्र पक्षी आहे छोटासा समुद्र पक्षी एकटाच बसलेला होता ऑन इज लेज लेजचा अर्थ तुम्हाला साईडला दिसत आहे अ नॅरो शेल्फ म्हणजे एक छोटीशी फळी किंवा या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे जो काही खडक असतो खडकाचा कांगोरा त्या ठिकाणी बसलेला होता आणि हिज टू ब्रदर्स अँड सिस्टर हॅड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर द डे बिफोर म्हणजे काल काल त्याचे जे काही छोटे एक भाऊ आणि एक बहीण होते ते उडून गेले होते फ्लोन अवे म्हणजे उडून जाणे भूतकाळ आहे तो म्हणजे त्यांनी उडायला शिकले होते आता एक गोष्ट लक्षामध्ये ठेवा या ठिकाणी हे जे सिगल आहे ते पहिल्यांदा उडण्याची प्रॅक्टिस करत आहे किंवा उडण्यासाठी कशा प्रकारे घाबरत आहे त्याची गोष्ट आहे तो जो यंग सिगल आहे त्याचे भाऊ आणि बहीण कालच उडून गेले होते असं या ठिकाणी याने सांगितलेलं आहे ही हॅड बीन अफ्रेड टू फ्लाय विथ दे परंतु हा जो छोटा सिगल आहे तो अफ्रेड आहे म्हणजे फार घाबरत होता त्यांच्यासोबत उडायला समहाव वेन ही हॅड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अँड अटेम्प्टेड टू फ्लॅप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड त्याच्यासोबतच त्याने असं सांगितलं की खडकाच्या टोक्यापर्यंत पुढे पळत जाऊन पंख फडफडवायचा त्याने प्रयत्न करून पाहिला होता परंतु का कुणास ठाऊ तो घाबरून गेला होता कारण त्याला उडण्याची भीती वाटत होती द ग्रेट एक्सपेन्स ऑफ सी स्ट्रेच डाऊन बेनिथ अँड इट वॉज सच अ लॉंग वे डाऊन या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की हा जो सी आहे तो खूप मोठा आहे म्हणजे जो काही खाली समुद्र आहे तो अथांग पसरलेला आहे समोर मैलोन मैल असा पसरलेला आहे आणि ते आपल्या पंखांना मुळे झेपणार नाही याची त्याला जणू काही खात्रीच पटली होती He felt certain that his wings would never support him. So, he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. त्याला असं वाटलं की आपण या अथांग समुद्राच्या वरती उडू शकणार नाही त्याला स्वतःवर खात्री नव्हती त्यामुळे त्याने आपले डोके खाली घालून तो खडका खालच्या रात्री झोपायच्या आपल्या लहानशा बिळाकडे पळून गेला होता त्याच्यानंतर इवन वेन इच ऑफ हिज ब्रदर अँड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेअर फार शॉर्टर दॅन हिज ओन रॅन टू द ब्रिंक फ्लॅप देअर विंग्स अँड फ्ल्यू अवे ही फेल टू मस्टर ऑफ करेज टू टेक दॅट प्लंज विथ एपियर टू हिज सो डेस्पिरेट या ठिकाणी याने सांगितले की त्याचे जे काही लहान भाऊ आणि बहीण होते ते त्याच्यापेक्षा खूप लहान असूनही खडकाच्या टोकापर्यंत पळत जाऊन पंख फडफडवत केव्हाच उडून गेले होते पण याची इच्छा असून देखील छोट्या सिगलला मात्र काही केल्याने उडायची हिंमतच होत नव्हती त्याला स्वतःवर कॉन्फिडन्स नव्हता हिज फादर अँड मदर हॅड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम 
surely up breeding him threatening to let him stray on his ledge unless he flew away but for the life of him he could not move या ठिकाणी हिज फादर अँड मदर त्याचे आई आणि वडील त्याच्या आसपास येऊन त्याला विशिष्ट प्रकारचा एक कर्कश असा आवाज श्रेली म्हणजे कर्कश अप ब्रेडिंग म्हणजे जोरजोरामध्ये ओरडणे या पद्धतीने आवाज करून त्याला ओढण्यासाठी प्रोत्साहन देत होते परंतु तो खडकावरून जर त्याने उडानच घेतले नाही तर त्याला उपाशी राहावे लागेल असे त्यांनी त्याला बजावले देखील पण तो मात्र जीवाच्या भीतीने जागचा हलतच नव्हता म्हणजे त्याच्या आई वडिलांनी त्याला थोडीशी धमकी दिली की जर तू उडाला नाही तर तुला जेवायलाही मिळणार नाही परंतु त्या सिगल पक्षीला स्वतःवर कॉन्फिडन्स नसल्यामुळे तो अजिबात त्या ठिकाणापासून हालचालच करत नव्हता किंवा ओढण्याचा प्रयत्नही करत नव्हता दॅट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्स आय आणि ही गोष्ट होती मागच्या चोवीस तासापूर्वीची म्हणजे एक दिवस पूर्ण उलटून गेला होता सिन्स देन नो बडी हॅड कम नियर हिम आणि तेव्हापासून त्या छोट्या सिगल पक्षाजवळ कुणीच आलं नाही द डे बिफोर ऑल डे लाँग ही हॅड वॉच हिट पॅरेंट्स फ्लाईंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आणि आदल्या दिवशी दिवसभर त्याने आपले जे काही एक भाऊ आणि बहीण आहे ते आपल्या आई वडिलांसोबत खेळताना ओढताना बागडताना पाहिलं होतं फक्त तो पाहत होता परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ लाईट टीचिंग देम हाऊ टू स्कीम द वेव्ह अँड हाऊ टू डाईव्ह फॉर फिश आणि लाटावरून जे काही विहरण्याची आणि मासा पकडण्यासाठी सूर मारायची कला हे त्याचे आई वडील त्याच्या भावाला आणि बहिणीला शिकवत होते तो तो शांतपणाने पाहत होता इन फॅक्ट सीन इज ओल्डर ब्रदर कॅच इज फर्स्ट हेरिंग अँड डिवोर इट स्टँडिंग ऑन अ रॉक वाईल हिज पॅरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेझिंग अ प्राऊड कॅकल आणि त्या त्याने त्या ठिकाणी आपला जो मोठा भाऊ आहे त्याला खडकावर उभे राहून पहिला वहिला हेरिंग नावाचा जो काही मासा असतो एक प्रकारचा जे की सिगलला फार आवडतो तो मासा पकडून घट्ट करताना किंवा खाऊन टाकताना त्याच्या पाहिले आणि त्याच्यानंतर त्याचे जे काही पालक होते जे काही आई वडील होते त्यांनी त्याच्या आसपास गोल गोल फिरून कलकल असा आवाज करून त्याला जणू काही शाबाशीही देताना पाहिलं होतं and all the morning the whole family had walk about on the big plateau midway down the opposite cliff taunting him for his cowardians ani tacha sobatach sakai tache sarva kutumb samorcha uncha kadyavarcha madhyavar aslelya mothya patharavar hindat hote ani ha jo chhota seagal ahe tachi jo cowardious ahe manje bhitrepana tachi janu kai थट्टा करत होते टॉन्टिंग करत होते म्हणजे त्याला जणू काही चिडवत होते की तू एवढा असून देखील उडत नाहीये तुझे भाऊ बहीण बघ कशा पद्धतीने उडत आहे द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय आता सूर्य जसजसा वर येऊ लागला त्या त्या पद्धतीने ब्लेझिंग ऑन इज लेज दॅट फेस्ड द साऊथ आणि तसं तसं दक्षिणेकडे तोंड असलेलं त्याचं खडक प्रकाशाने उजळून निघालं होतं He failed the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Ata tala par ushnata zana u lagli hoti. Ani tawar zulum manje adlya ratri pa sunte ne kahit khali lai hi na uto. Techa mule ata tala prachand tras ho lagla hota. He stepped slowly out to the brink of the edge. Manun haluts to khalka cha toka pa shala. Techa nantar and standing on one leg with the other leg hidden under his wing he closed one eye then the other and pretended to the falling asleep still they took no notice of him आता पहा याने या ठिकाणी जो छोटा सिगल आहे तो बहाना करण्याचा प्रयत्न करतोय त्याने काय केलं या ठिकाणी तो खडकाच्या टोकापाशी आला एका पायावर उभा राहिला दुसरा पाय त्याने हळूच आपल्या पंखाखाली घेतलं आणि एक एक करून दोन्ही डोळे मिटले आणि झोपेचं सोंग घेतलं त्याला जणू काही दाखवायचं होतं की आपल्या आई वडिलांना की मी फार टेन्शनमध्ये आहे किंवा मला फार चिंता लागून राहिलेली आहे मी फार अशक्त झालेलो आहे मला आयतं खायला द्या तरी देखील घरच्यांपैकी कुणी त्याची दखलच घेतली नाही 
जाणून बुजून त्याच्या घरच्यांना देखील त्याला उडण्यासाठी प्रेरणा द्यायची होती हि सॉ हिज टू ब्रदर्स आणि सिस्टर लाईंग ऑन द प्लॅच्यू डोजिंग विथ देअर हिट्स संक इन टू देअर नेक्स हिज फादर वॉज ट्रेनिंग द फिदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम आता या ठिकाणी यांनी सांगितलं आहे की त्याचे जे काही दोघे भाऊ आणि बहीण होते ते डोके मानेत खुपसून पठारावर डुलक्या खात पडले होते आणि त्याचे वडील आपल्या शुभ्र पाठीवरची जी पिसे आहे ते नीटनेटकी करण्यामध्ये गुंतले होते फक्त त्याच्या आईचं लक्ष त्या छोट्या सिगल पक्षाकडे होतं शी वॉज स्टँडिंग ऑन अ लिटिल हाईल हम ऑन द प्लॅच्यू ती जी आहे एका उंचवट्ट्यावर आपली पांढरी शुभ्र छाती पुढे करून उभी होती हर व्हाईट ब्रेस्ड थ्रस्ट फॉरवर्ड नाव अँड अगेन शी टोअर ॲट अ पीस ऑफ फिश दॅट ले ॲट हर फिट अँड देन स्क्रॅप इच साईड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक द साईड ऑफ द फूड मॅडन हिम हाव ही लव्ह टू फिअर फूड दॅट वे स्क्रॅपिंग हिज बिक नाव अँड अगेन टू वेट इट त्याच्यानंतर त्याच्या आईनं काय केलं पुन्हा पुन्हा पायाशी पडलेल्या माशाचा तुकडा ती पा फाडायची आणि मग आपली चोच सर्व बाजूने खडकावर तासायची ते अन्न पाहून तो खोळावला अशा प्रकारे अन्न फाडून चोच पुन्हा पुन्हा घासून धारदार करायला त्याला फारच आवडत असे आता त्याच्या आईचा आवाज दाखवलेला आहे गा 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 ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड गा कॉल ऑ शी स्क्रीम बॅक देरिजिवली बट ही केप कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream ata ha jo chhota seagal hai to anna sathi aai kade vinavni karat hota go call asha prakar chi ti upahasane uradli tichi aai pan to parat parat tila vinav lagla manje tichi aai tala nakar deu lagli ani तो पुन्हा पुन्हा tala vinanti karu lagla ki mala anna hava hai ani minute bharacha anandane tane chitkar kela kasha sathi His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly tapping the rock with his feet trying to get nearer to her as she flew across. Masha's tukda gheun aai te chakade yae la nigali hoti. Ti jazza si uđat zavol evo lagli. Tasa tasa to khadka var pao lapta ta aturte ne pude dhukla aani te cha adik zavol zanya sa pretna karu lagla. But when she was just opposite to him, she halted. Parantu, titi cha chochi madla jo kai maasa ahe, to jitka zavol yot hota, tasa tasa te chi ji utsukta ahe, ti wadli hoti. Parantu, te chi aai jasa te cha zavol aali, ti tiyas thikani thaam li. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तिचे पंखही स्तब्ध झाले ती जवळ काय येत नाही त्याचे आश्चर्य वाटून तोही क्षणभर खुटमळा ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज वंडरिंग वाय शी डीड नॉट केम नियर अर अँड देन मॅडन बाय हंगर ही डाईव्ह ॲट द फिश विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड अँड डाऊनवर्ड इन टू स्पेस देन अ मॉन्स्टरस टेरर सेज हिम अँड इज हर्ट स्टूड स्टेल भुकेने व्याकुळ होऊन त्याने त्या माशाकडे झेप घेतली मोठ्याने चित्कार करीत ते बाहेरच्या दिशेला हवेत खाली झेपावला आणि एका प्रचंड भीतीने त्याच्या हृदयाचा ठोका चुकवला बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट पण पुढच्या क्षणी त्याला जाणवले की त्याचे पंख हवेत पसरलेले आहे ही जी भीती होती ती फक्त काही मिनिट अशीच त्याच्या मनामध्ये राहिली पण पुढच्या क्षणी त्याला जाणवले की त्याचे पंख हवेत पसरले आहेत त्याच्या छातीवरील पिसांमध्ये त्याच्यासोबतच जे काही पोट आहे त्याच्या खाली आणि त्याच्या पंखाखाली वारे भरले आहे त्याच्या पंखाच्या टोकांना वारा छेद देऊन जातो आहे असे त्याला वाटले मात्र आता त्याचा कपाळ मोक्ष होणार नव्हता तो हळूहळू हवेत तरंगू लागला ही वॉज नो लॉंगर अ फ्रेड म्हणजे त्याला आता भीती वाटत नव्हती He just felt a bit dizzy. म्हणजे फक्त किंचितशी भवळ आल्यासारखे त्याला वाटत होते देन ही फ्लॅप हिज विंग्स वन्स अँड ही सोअर्ड अपवर्ड गा 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 हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हेम हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईस त्याच्यानंतर मग त्याने आपले जे पंख आहे ते पडपडवले आणि तो गा 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 अशा प्रकारचा आवाज करत उंच आपले जे पंख आहे ते पडफडव 
करत राहिला आणि त्याच्यासोबतच त्याची आई देखील त्याच्याजवळून झेपावली होती हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईज आणि त्याचे जे आई आहे त्याच्या आईच्या पंखांचा देखील एक लाऊड नॉईज म्हणजे मोठा असा आवाज होऊ लागला ही अॅन्सर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम आणि त्याने आपल्या आईलाही त्याच आवाजामध्ये आणि त्याच पद्धतीने फडफडवून प्रतिसाद देखील दिला होता देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम स्क्रीमिंग त्याच्यानंतर त्याचे वडील देखील स्क्रीमिंग म्हणजे जे काही मोठाने आवाज करणे किंवा कलकलाट करणे तशा पद्धतीने आवाज करून त्याच्या भोवती घेरट्या घालत होते त्याच्यानंतर ही सॉ हिज टू ब्रदर्स अँड हिज सिस्टर फ्लाईंग अराउंड हिम कर्वेटिंग अँड बँकिंग अँड सोअरिंग अँड ड्रायव्हिंग त्याच्यानंतर त्यांना पाहिले की आपले दोन्ही भाऊ बहीण त्याच्यापाशी झेप घेऊ लागले डौलदार जे काही सुरकांड्या म्हणतो आपण त्याला ते मारून त्याच्या आजूबाजूला उडू लागले किंवा फिरू लागले देन ही कम्प्लिटली फरगेट दॅट ही हॅड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाय अँड कमेंडेड हिमसेल्फ टू ड्राईव्ह अँड सोअर अँड कर्व श्रीकनिंग श्रेळी आपल्याला उडता येत नव्हते हे तो आता पूर्णपणाने विसरून गेला होता आणि आपल्याला आपल्या मनामध्ये भीती होती हेही तो विसरून गेला होता आणि सूर मारताना किंवा भरारी घेताना किंवा हवेमध्ये विहार करताना तो स्वतःवर खुश होऊन कर्कश आवाजामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची आरोळी देखील ठोकू लागला होता ही वॉज नियर द सी नाव आता तो समुद्राच्या अतिशय जवळ होता फ्लाईंग स्ट्रेट ओव्हर इट त्याच्यावरून तो अगदी सरळ त्याच्या पृष्ठभागावरून उडू लागला होता फेसिंग स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशन ही सॉ अ व्हॅस्ट ग्रीन सी बेनेथिम विथ लिटिल रिचेस मुव्हिंग ओव्हर इट अँड ही टर्न हिज बिग साईड वेज अँड केव्ड अम्युझेडली याच्यानंतर त्यानं सरळ वरच्या दिशेने त्यानं झेप घेतली खाली पसरलेला जो काही हिरवागार विशाल असा सागर आहे आणि त्यातून डोकावणारं जे काही लहान सुळके आहेत ते त्याला दिसले आणि आपली चोच बाजूला वळून त्याने आनंदाने चित्कार करायला सुरुवात केली किंवा जोरजोरामध्ये ओरडायला सुरुवात केली हा जो ओरडणं आहे ते आनंदाचं ओरडणं होतं हिज पॅरेंट्स अँड हिज ब्रदर अँड सिस्टर हॅड लँडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अ हेड ऑफ हिम त्याच्या आई वडील आणि भावंडे मग त्या हिरव्यागार पृष्ठभागावर उतरली होती दे वेअर बेकनोईंग टू हिम ते त्याला कलकल असा आवाज करीत खुनावत होते किंवा खुना करून बोलवत होते इज ही ड्रॉप हिज लेग टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी हिज लेग्स सँक एन टू इट त्याने आपले जे पाय आहे ते अलगदपणाने त्या हिरव्या समुद्रावर सोडून दिले आणि तो उभा राहण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करू लागला ही इज क्रीम विथ फ्राईट अँड अटेम्प्टेड टू राईज अगेन फ्लॅपिंग हिज विंग्स त्या ठिकाणी तो थोडासा घाबरला आणि यामध्ये त्याचे जे पाय आहेत ते आतमध्ये बुडू लागले म्हणून तो थोडासा घाबरला पण पंख फडफडीत पुन्हा वर उडायला लागला आणि त्याला उडता हे येऊ लागले होते बट ही वॉज टायर्ड अँड पिक विथ हंगर अँड ही कुड नॉट राईज एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्झरसाइज आता मात्र तो थोडासा दमला होता आणि कालच्या पासून किंवा मागच्या चोवीस तासापासून त्यानं काहीच खाल्लं नव्हतं त्याच्यामुळे तो अशक्त झाला होता आणि हा जो वेगळ्या प्रकारचा व्यायाम आहे तो करून तो थकल्यामुळे आता त्याला उडता येणं ही फार कठीण झाले होते हिज फीट सँक इन टू द ग्रीन सी त्याचे जे पाय आहे ते हिरव्या समुद्रामध्ये शिरलेले होते अँड देन हिज बेली टच इट अँड ही सँक नो फार्दर त्याच्यासोबतच त्याचे जे पोट आहे ते पाण्याला टेकले होते आणि मग तो आणखी खाली बुडाला नाही आता ही वॉज फ्लॉटिंग ऑन इट आता तो त्या पाण्यामध्ये बुडत नव्हता तर तो त्या पाण्यावर फ्लॉटिंग करत होता पोहत होता किंवा तरंगत होता अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेझिंग हिम अँड देअर पिक्स वेअर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप ऑफ डॉग फिश आणि आता तो छानपैकी तरंगू लागल्यामुळे त्याचे जे काही कुटुंबीय आहे त्याचे आई वडील त्याचे भाऊ बहीण त्याच्या भोवती फेरे मारून कलकल आवाज करत होते त्याची प्रेझिंग करत होते म्हणजे त्याचं कौतुक करत होते आणि आपल्या चोचीमध्ये पकडून आणलेलं जे काही माशाचा तुकडा आहे डॉग फिश ज्याला म्हणतो आपण तो डॉग फिश त्याने त्याला ऑफर केली किंवा खाऊ घातली होती लास्ट लाईन आहे ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट आणि अशी घेतली होती त्यानं पहिली भरारी किंवा पहिली फ्लाईट जे की आयुष्यामध्ये तो फार घाबरत होता परंतु शेवटी पक्षाचं पिल्लू म्हणल्यावर तो उडायला शिकणाराच आहे मित्रांनो अशा प्रकारे आपण हिज फर्स्ट फ्लाईट या पाठाचं मराठीमधून एक्सप्लेनेशन पाहिलेलं आहे 
जर ये तुम्हारा आवड़ा मजे चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करा जेनेकर नेक्स्ट मजे जे का वीडियो वर्कशॉप पर डिपेंड आने तो नोटिफिकेशन तुम्हारा मिलन जाए